அனைவருக்கும் இனிய திங்கள் வணக்கம் இது முதல் கேள்வி இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் செந்தில் இனி தமிழகத்தின் முதல் கேள்வி எங்களுடையது வாரம் முழுவதும் இனிமையாக அமையட்டும் வாழ்த்துக்களை சொல்லி பயணிக்கலாம் இன்றைய விவாதத்திற்குள் மாநிலங்களவை தேர்தல் ராஜ்யசபா தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது ஸோ ரெண்டு கட்சிக்கும் போட்டியின்றி மொத்தம் இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த தேர்தலில் இருக்கக்கூடிய ஆறு இடத்துல திமுகவிற்கு மூன்று அஇஅதிமுகவிற்கு மூன்று என்று இடங்களை போட்டியின்றி பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய அளவில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களுடைய பலம் ரெண்டு கட்சிக்கு இருக்குது இப்போ திமுகவில் மூன்று பேர் யார் என்று வேட்பாளர்கள் பேரையே அறிவிச்சிட்டாங்க திருச்சி சிவா என்ஆர் இளங்கோ அந்தியூர் செல்வராஜ் ஆகிய மூன்று பேருடைய பெயர்களும் நேற்று அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டன திமுகக்குள்ளேயும் ஒரு போட்டி இருந்துச்சு என்ன போட்டின்னா இந்த மூன்று இடங்களை திமுகவிற்குள் பெறப்போவது யார் அப்படின்னு செய்திகள் ஊடகங்களில் வந்துச்சு விவாதங்கள் நடந்துச்சு அஇஅதிமுகக்குள்ளே போட்டி இன்னொரு விதமாக இருக்குது இந்த மூன்று இடங்களை அதிமுகவிற்குள்ளே பெறப்போது யாருங்கிறத தாண்டி அதிமுகவிடம் இருந்து இந்த மூன்று இடங்களை பெறப்போக கட்சிகள் எவை எவை தமாகாவா பாஜகவா தேமுதிகாவா ஏசி சண்முகம் கேட்டதுக்காரா இது போன்ற செய்திகள்லாம் வந்தன ஸோ அதிமுகவும் தொடர்ந்து முதலமைச்சர் சொல்கிறாரு ஒரு பொண்ணுன்னு இருந்தால் நிறைய பேர் வந்து மாப்பிள்ள வந்து வீட்டிலேருந்து வந்து பொண்ணு கேட்க தான் செய்வாங்க அந்த மாதிரி தான் இதுவும் நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க நாங்கள் விரும்பினா கட்டி கொடுப்போங்கிற டோனில் அவர் சொல்லியிருக்கார் ஸோ இந்த மூன்று ராஜ்யசபா இடங்களில் அஇஅதிமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எதுவும் இடங்களை ஒதுக்குமா அல்லது மூன்றுமே அஇஅதிமுக இருக்கா திமுக இருக்கு மூன்று இடங்கள் கூடுதலாக இடங்கள் அதிகரிச்சிருக்கிறது ரெண்டு இடங்கள் அதனால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் என்ன உள்ளிட்ட கேள்விகளோடு திமுகவிற்குள்ள ஏன் சிறுபான்மையினருக்கான பிரதிநிதித்துவம் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கிறது கடந்த முறை அதிமுகவில் ஒரு சிறுபான்மையினர் இருக்குது சிறுபான்மையினர் சொல்வது இஸ்லாமிய சிறுபான்மையினர் இருக்குது இங்கே கிறிஸ்தவர் ஒருவருக்கு கடந்த முறை கொடுத்தாங்க இந்த முறை இஸ்லாமியர் ஒருவருக்கு கொடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்த்த நிலையில் இஸ்லாமியருக்கான வாய்ப்பை தவிர்த்து விட்டது ஏன் திமுக உள்ளிட்ட கேள்விகளோடு பயணிக்கலாம் அரங்கில் நம்மிடையே இணைகிறார்கள் அஇஅதிமுகவின் சார்பில் திரு கோவை சத்தியன் திமுகவின் சார்பில் திரு வைத்தியலிங்கம் தமாகவின் சார்பில் திரு மனோர் பாட்ஷா மூவருக்கும் காலை வணக்கம் இன்னும் சில நிமிடங்களில் நம்மளோட மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பிரியன் இணையிருக்கிறார் முன்னதாக அவருடைய வருகையும் சொல்லி நம்ம நிகழ்ச்சிகளை பயணிக்கலாம் திரு சத்தியன் யாருக்கு சீட்டு அப்படின்னு கட்சிகளுக்குள்ள அது எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் எம்பி எலெக்ஷன் எது நடந்தாலும் இந்த தொகுதி இவருக்கு என்று கூறப்படுகிறது இந்த தொகுதியில் இவர் ரேஸில் இருக்கிறார் பட்டியலில் இருக்கிறார்லாம் செய்திகள் வரும் கிட்டத்தட்ட அதில் யாரோ ஒருத்தர் தான் இருப்பாங்க ஆனால் அதிமுகவில் தலைகீழாக நடக்குது எந்த கட்சிக்கு இந்த சீட்டு அப்படின்னு இது ஆட்சி அஇஅதிமுகவினுடைய பலவீனத்தை வெளிப்படுத்துவதாக இருக்காது மூன்று கணக்கில் ஊடகங்கள் இருக்குது ஒரு ஊடகத்துலேயும் ஒரு இடத்துலையும் ஒரு ஒரு அனுமானம் வச்சுருப்பாங்க அந்த அனுமானம் அந்த அளவுகோள் வந்து அவங்களுக்காகவே உறுதியாக தெரியாது அதுபோல் மரியாதைக்குரிய செந்திலுக்கு ஒரு அனுமானம் இருக்குது இப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அஇஅதிமுகலேருந்து பிற கட்சிகள் தான் எடுத்துகிட்டு போக போகிறாங்க இது வந்து ஒரு பெரிய ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது உங்களோட அனுமானம் அண்ட் ஊடக அனுமானமாக இருக்குது கேள்வி இல்லை அது கேள்வி எதனால் வருது உங்களோட அனுமானம் இது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட அனுமானம் மூலமாக வருகிறது அது கண்டிப்பாக தவறுங்கிறது முதல்ல பதிவு அனுமானம் இல்லை கேள்வி ஏன் கேள்வினா தேமுதிகவினுடைய பொருளாளர் திருமதி பிரேமலதா விஜயகாந்த் முதல் முறையாக அதை ஓப்பன் பண்ணது நியூஸ் பதினெட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு தான் எங்களுடைய முதன்மை ஆசிரியர் குணசேகரனுக்கு அளித்த வெள்ளம் சொல் பேட்டில் சொன்னார் நாங்கள் கூட்டணி வைத்துக் கொண்ட சமயத்திலேயே ஒரு ராஜ்யசபா சீட் எங்களுக்கு கேட்டோம் அப்போ திரு குணசேகரன் கேட்குறாரு ஒப்பந்தம் போட்டிங்களா ஒப்பந்தம் போடலை பட்டு வாய்மொழியாக கேட்டோம் அவங்களும் தருவேன்னு சொன்னாங்க தருவாங்க அப்போ இப்போ உங்களோட அனுமானம் அனுமானம் இல்லை அவருடைய முதல் அனுமானமே உடஞ்சி போச்சா என்ன உடஞ்சி போச்சு அப்படின்னு நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க எல்லா கட்சிகளும் போட்டி போடுறாங்க எல்லா கட்சிகளும் பிரித்து கொடுப்பதில் சிக்கல் அதனால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் வச்சு அது உடஞ்சிருச்சா என்னென்னா எல்லாருக்கிட்டையும் எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த நிலைப்பாடு நிலைப்பாடு வந்து யதார்த்தமான ஒன்று விஷயம் இயற்கையான ஒரு விஷயம் ஒரு கூட்டணி நான் இருக்கும்போது கூட்டணி கட்சிகள் அனைவரும் ஒரு விஷயம் என்று வரும்போது எதிர்பார்ப்பது இயற்கை தான் ஆனால் ஒரே விஷயம் என்னென்னா கடைசியில் முடிவு எட்டப்படும் பொழுது அனைவரும் அதற்கு ஒப்புக்கொண்டு பிரயாணிப்பது தான் ஒரு நிதர்சனமான உண்மையாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை இல்லை நான் அகெய்ன் நான் நான் ரொம்ப சரியாக என் கேள்வி வைக்கிறேன் கூட்டணி கட்சிகளுக்குள் ஒரு சீட்டு கேட்குறது அப்படிங்கிறது வாடிக்கான ஒன்று எம்பி சீட்டாக இருக்கலாம் ராஜ்யசபா இருக்கலாம் எல்லாமே எனக்கு அது புரியுது கூட்டணிக்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய கட்சி எடுக்கக்கூடிய முடிவு தான் இறுதியானது மற்ற கட்சிகள் அதை ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆக வேண்டும் அந்த வலிமையில் இன்றைக்கு அஇஅதிமுக இருக்குது அதுலேயும் எனக்கு மாறுபட்ட கருத்து இல்லை ஆனால் என்னோடய கேள்வி இன்னொரு கட்சி இந்த கட்சிக்கு சீட்டா அந்த கட்சிக்கு சீட்டா அஇஅதிமுக இவங்களுக்கு கிடைக்குமா
நீங்கள் முன்னோர் பாஷாட்ட கேட்கலாம் நம்ம அஃப்கோர்ஸ் அவங்க சைட்ல ஏதாவது விரும்பினாங்களா இல்லை கொடுத்தாலும் வேண்டாங்கிற இடத்துல அவங்க ஒரு தியாகம் பண்ண இருக்கிறாங்கிறத அவர்கிட்ட கேட்போம் பட் என்ன முடிச்சிரு ஆனால் பொண்டாதாரம் கிளியர் பண்ணிட்டாரு நாங்கள் எதுவும் கேட்கலன்ட்டாரு உங்க உங்களுக்கு ஒன்று கிளியர் பாஜக வந்து நாங்கள் எதுவும் கேட்கலன்ட்டாங்க தேமுதிக கேட்குது தாமக கேட்குதா இல்லையான்னு கேட்போம் ஏசி சண்முகத்தை குறித்த செய்திகளுக்கு அவர் எதுவுமே பதில் சொல்ல அவரும் அமைதியாக தான் இருக்கிறார் இந்த விவாதம் எழுவதே அஇஅதிமுகவுக்கு பலவீனமாங்கிறது தான் என்னுடைய கேள்வி அதுதான் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது எழுந்தது என்பதில்ல இந்த மாதிரி ஒரு கட்டமைப்பு இந்த மாதிரி ஒரு கட்சிகளுக்கிடையே வந்து அடிச்சுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு விவாதமாக எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது பிரேமலதாபால் எழுப்பட்டிருக்கிறது <laughs> 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 கூட்டணியில் ஒப்பந்தம் போடாத ஒரு கட்சியால் ஒப்பந்தம் போடாத நிலையில நாங்க ஒரு சீட்டு கேட்டிருந்தோம் எங்களுக்கு அவங்க ஒதுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு குரல் செல்லி ஜெயலலிதா அவர்கள் இருந்திருந்தால் அந்த குரல் வந்திருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று சத்தியம் நினைக்கிறாரான் மட்டும் சொல்லுங்க நிறைய விஷயத்தில் கடந்து வாங்க இப்ப பார்த்தா ஊழலத்துல நிறைய பேர் கேட்கிற கேள்வி மதிப்புக்குரிய எங்கள் அம்மையா இருந்தது அந்த கேள்வியை கேட்டுக்க கூட மாட்டாங்க நல்ல மதுரை விமாத எதிர் விமாத வைக்கும் காலத்தின் கட்டாயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அதை கடந்து வர வழி நம்மளுடைய ஒரு விவாத வசதிக்காக வந்து அம்மையா இருந்தால் இப்படி நடந்திருக்கு அப்படின்னா யூவத்திலே பேசுவாங்க நீங்க கோவி சத்தியம் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களே ஒரு சர்வாதிகாரியாகவும் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களே ஒரு ஜனநாயகவாதியாகவும் சித்தரிக்க முயற்சித்தால் அதில் எனக்கு மாற்றுக்கிறது இல்ல பட் செல்லி ஜெய என்னுடைய பார்வையில் செல்லி ஜெயலலிதாவும் ஜனநாயகவாதியாக தான் இருந்தா இல்ல நீங்க சொல்லுங்க அப்படி செல்லி ஜெயலலிதா இருந்தா செல்வி ஜெயலலிதா இருந்திருந்தால் கேள்வியே கேட்டிருக்க முடியுமான்னு கேட்கிறீங்களா அதுக்காக சொல்றேன் அதை மக்கள் ரசித்திருக்கிறார்கள் மக்கள் அதற்கு தான் வாக்களித்திருக்கிறார்கள் அதை கடந்து வருவாங்க அந்த உண்மையை யாரும் மறைக்க போவதில்லை மறுக்க போவதில்லை ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமையாக தான் இருந்திருக்கிறார்கள் அந்த ஆளுமைக்கான அங்கீகாரம் இருக்கிறது இவர் ஜனநாயக தலைவராக இருக்கிறார் அதற்கான அங்கீகாரமும் இருக்கிறது ஒரு ஒருக்கும் ஒரு ஒரு பாணி அந்த பாணியில் பிரயாணம் செய்யும் போது நாம் அதை இன்னைக்கு இருக்கிற நிதர்சனத்துக்கு வருவோம் அதுலேயே வரோம் சீஃப் மினிஸ்டர் ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க சீஃப் மினிஸ்டர் சொன்ன பதில் இப்போ பிரேமலதா ஒரு டிமாண்ட் இருக்கிறாங்க சீஃப் மினிஸ்டர் ஒன்று சொல்கிறார் முதல்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னது இருக்குது நம்ம அதை பார்த்துட்டோம்னா இன்னும் கூட கிளாரிட்டி இருக்கு நான் சொல்றதை விட நான் இல்ல நம்ம திருப்பி கூட ஒரு வாட்டி ஏன்னா ரீகால் பண்ணுவோம் வார்த்தைகளை ரொம்ப கம்மி நீங்க பாத்துருப்பீங்க நான் மக்களுக்காக கூட இன்னொரு வாட்டி பிளே பண்ணிடுறேன் பிரேமலதான் என்ன கேட்கறாங்க சீஃப் மினிஸ்டர் என்ன சொன்னார் ஒரு முறை நம்ம பார்க்கலாம் தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுடைய கூட்டணி தர்மத்தை என்றைக்கும் கேப்டனும் நாங்க கடைபிடிக்கிறோம் உறுதியாக முதலமைச்சர் அவர்களும் அந்த கூட்டணி தர்மத்தோட நிச்சயம் வந்து அந்த ராஜ்யசபா எம்பி தருவார் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் ஜனங்களை கேட்பதற்கு எல்லாத்துக்கும் முறை உண்டு புரியுதா அதை வந்து தலைமை கழகம் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் பல மூத்த தலைவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அதையும் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் எல்லாம் தலைமை கழகத்துடைய நிர்வாகிகள் கூடி முடிவெடுப்போம் கூட்டணி தர்மம்னு ஒரு வார்த்தையை பிரேமலதா பயன்படுத்துறாங்க சார் சொல்லுங்க பயன்படுத்துறாங்க குனிய குனிய நாங்க குட்ட மாட்டோம்ங்கறாங்க கூட்டணி தர்மம் என்பது எங்க கிட்ட மட்டும் இருந்தா போதாது அவங்களுக்கும் வேணுங்கறாங்க நீங்க எதார்த்தது நல்லா புரிஞ்சுங்க அரசியல் களத்தில் தேர்தல் களத்தில் எப்ப எப்ப அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிற எந்த மாதிரி போடுவாங்கன்னா அப்ப இருக்கக்கூடிய நிதர்சனத்துக்கு எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் இந்த எண்ணிக்கையில இத்தனை சீட் உங்களுக்கு இத்தனை சீட் எனக்கு வருங்காலம் என்பது யாருனாலையும் நிதர்சனமாக கூற இயலாது அதன் உடன்படிக்கை என்பது எட்டப்படாது எப்படின்னா இந்த ஆமா இப்படி வர போறதுக்கு நான் வந்து அப்படிங்க யாரும் அக்ரிமெண்ட் போட மாட்டாங்க இருக்கிற நிதர்சனத்துக்கு என்ன தேர்தல் வருதோ முப்பத்தி ஒன்பது சீட் நாடாளுமன்ற தேர்தல் அதுக்கு இவ்வளவு கொடுக்க போறோம் அதுக்கு அவ்வளவு கொடுக்க போறோம் தான் வரும் அந்த கால சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அனைவருக்கும் தகுந்து ஏற்புடையவாக ஒரு முடிவை சொல்றேன் ஒப்பந்தம் எதுவும் போடலையே எந்த இதுவும் அப்படி சொல்லப்படலையே அஇஅதிமுகவிற்கு தான் மூன்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் அஇஅதிமுகவில் ஏராளமான உழைத்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் இன்னமும் பதவியை பதவி சென்றடையாதவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு வார்த்தை சொல்லி இருக்காம சொல்லலையே ஒப்பந்தம் போடவில்லைன்னு சொல்லி அந்த கட்சியே தான் நான் சொல்லுது நாங்க ஒன்றும் பெருசா சொல்லி அது ஒன்றும் பெரிய புதுசா ஒன்று கண்டுபிடிச்ச விஷயம் கிடையாது முதலமைச்சர் மூன்று அதிமுக சொல்ல முடியல எதையுமே வந்து ஒப்பந்தம் நாங்க போட்டுட்டோம் அப்படின்னு நாங்களும் சொல்ல கிடையாது போடலன்னு நாங்க சொல்ல கிடையாது எல்லாம் உண்மையா இருக்கக்கூடிய விஷயம் மூன்று கண்டுபிடிச்ச விஷயம் மூன்று சீட்டு தான் இல்ல புதுசா ஒன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அது என்ன மூன்று சீட்டு அதிமுகவுக்கு தான் உறுதியா அவங்களால சொல்ல முடியாத ஒரு நிலைமையில இக
ஆக்சுவலி ஜெயலலிதா அவர்கள் மறைந்த பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி நீங்கள் பிஜேபி கிட்ட கட்சி அடமானம் வைத்து விட்டார் என்றெல்லாம் விமர்சிக்கிறீர்கள் அந்த எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு இஸ்லாமியரை வந்து ராஜ்யசபா சீட்டுக்கு அனுப்பியிருக்கிறார் ஆனால் ஒரு இஸ்லாமியருக்கு மாநிலங்களவையில் இடம் கொடுப்பீர்கள் இஸ்லாமிய தரப்பில் எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு அதுதான் உண்மை என்னென்ன இடம் கொடுத்ததுனால அவங்களுக்கு ஆதரவாளர்னு அந்த சமுதாயம் நினைக்க நினைக்கல இடம் கொடுக்காததுனால எங்களுக்கு வந்து எது வேற இவர்கள் வேறானவர்கள் என்று அந்த சமுதாயம் நினைக்கிறேன் பன்னிரெண்டு வாக்குகளை வந்து ராஜ்யசபாவில் வந்து தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக போட்டனால இன்னைக்கு இந்தியாவே பத்து எரியுது அதிமுகவும் பாமகவும் சேர்ந்து பற்ற வைத்து தீ இன்னும் அணையலை இதுக்கு காரணம் யார் இப்போ அவங்க வந்து அவனு அனுசரணை ஆனவர்களா அப்படிங்கிற கேள்வி அந்த 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 சமுதாய மத மக்கள் மத்தியில் தகித்து நீங்கள் அதை உடைக்கலாமே அதுக்கு யாருக்கு எப்போது எப்படி செய்யணும்னு தலைவர் தளபதிக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமைக்கும் நன்றாக தெரியும் நாங்கள் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற ஆட்கள்கிட்ட குறை ஏதாவது இருக்கா திருச்சி சிவாவுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் லோக் மத்த வந்து சிறந்த எம்பிங்கிற சிறந்த எம்பிங்கிற அவார்டு கொடுத்திருக்காங்க நிகரான சிறுபான்மையினர் இஸ்லாமியர்கள் யாரும் கட்சிக்குள்ள இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த இதுல இப்ப என்ன இருக்கிறவங்க சீனியர் வழக்கறிஞர் அவர் வந்து கட்சிக்கு ஆற்றிய தொண்டு உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு அவர் மேல தலைவர் தளபதி அவர் மேல வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை அவருடைய ஆற்றல் அங்க ராஜ்யசபாவில் வந்து மாநிலங்களவையில மாநிலங்களோட உரிமைகளை காப்பதற்கான உறுப்பினர்கள் தான் வேண்டுமே தவிர விற்பதற்கான உறுப்பினர்கள் கூடாதுங்கிறதுனால தெளிவா இருக்கும் சிறுபான்மையினருக்கு உரிமை கேட்கிறேன் அந்த செல்வராஜ் உங்களுக்கு சிறுபான்மையினர் தோணும் இல்லையா அவர் அருந்ததிகள் வருவாங்க மத சிறுபான்மை வருவாங்க அது வேற நீங்க மத சிறுபான்மை இவர்களும் இஸ்லாமியர்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அவங்களுக்கு உரிய நேரத்தில் உரிய இடத்தை நாங்கள் தருவோம் எப்ப கொடுப்பீங்க எங்களுக்கு தலைவர் தளபதி அறிவார் தலைமை அறியும் இஸ்லாமிய பெருமக்கள் அறிவார்கள் இன்னைக்கு ஒண்ணு நீங்க சொல்ற பிரதிநிதியை கொடுக்கல நீங்க இவ்வளவு அங்கலாக்குறீங்களே ஆதங்கப்படுறீங்களே வருத்தப்படுறீங்களே அந்த சமுதாயம் ஏதாவது ஒரு குரல் எழுப்பி உண்டா இப்போதைக்கு அவங்க அஇஅதிமுக ஓட்டு போட மாட்டாங்க ஏன்னா அஇஅதிமுக பாஜக கூட்டம் இருக்குது அதனால வேற வழி கிடையாது சீட்டே கொடுக்கலனாலும் அவங்க திமுக ஆதரவு நிலைப்பாட்டில இருந்தாகணும் அதனால நாங்க சீட் கொடுக்க மாட்டோம் நீங்களா கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு நீங்க நீங்க இதுவும் நாங்க மறுக்கிறது மாதிரியும் யாரோ டிமாண்ட் பண்ணது மறுக்கிறது மாதிரியும் நாங்க வந்து கூட்டணி தர்மத்துக்கு புறம்பா போக மாட்டோம் ஏமா நம்பிக்கை கொடுத்து ஏமாத்த மாட்டோம் ஏமாத்திருக்கீங்க திமுக ஆட்சிக்கு வராமல் போனதுக்கு ஒரு பெரிய காரணியாக சுட்டி காட்டப்பட்டது மக்கள் நல கூட்டணி சரியா ஏன்னா வாக்குகளை பிரிச்சுட்டாங்க சோ ஒரு விழுக்காடு வாக்கு வித்தியாசத்துல திமுக ஆட்சி இழந்ததுன்னு திமுக பலரும் சொல்லி வரீங்க அந்த மக்கள் நல கூட்டணியில் இருந்த மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவை நீங்கள் ராஜ்யசபா எம்பி ஆக்கிட்டுருக்கிறீங்க திருமாவளவன் இன்றைக்கு மக்களவை எம்பியாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார் ரவிக்குமார் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார் அந்த ம அந்த மக்கள் நல கூட்டணியில் இருந்தவங்க எல்லாேருக்கும் நீங்கள் வந்து இடதுசாரிகளை வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி இந்த பக்கம் ரெண்டு பேரும் அந்த பக்கம் ரெண்டு பேரும் சீட்டு கொடுத்துருக்கீங்க ஆனால் அந்த தேர்தலில் அந்த மக்களவை கூட்டணிக்கு அழைத்த போது அதில் நான் வரமாட்டேன் இது வாக்குகளை பிரிக்கும் திமுகவை ஆட்சி அமைவிடாமல் தடுக்க வேண்டும் சொன்ன ஜவாஹிருல்லா உங்கள் கட்சியில் இருக்கிறார் இன்றைக்கும் கடந்த இதில் இருந்து கூட்டணியில் இருக்கிறாரு கடந்த மக்களவை தேர்தல் நான் ஒரு கேள்வி கேட்க செந்தில் இப்போ ஜ எங்கள் கூட்டணியில் இஸ்லாமிய கட்சி நிறைய இருக்குது இல்லையா மனித மனிதநேய மக்கள் கட்சி இருக்குது இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் இருக்குது இவங்களாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள்ட்டேருந்து எதாவது கோரிக்கை வந்திருக்கா 
கோரிக்கை வந்திருக்கான்னு கேட்கிறேன் இல்ல நான் திருப்பி இருங்க நான் கேக்குற உங்களுக்கு கோரிக்கை வந்தா செய்ய இல்ல இல்ல எங்களுக்கு தெரியும்ங்க அவங்களுக்கு தெரியும் எப்போது எதை செய்ய வேண்டும் என்று திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் அதன் தலைமையும் தலைவர் தலைவர்தியும் அறிவார் என்பது அவங்களுக்கு தெரியும் இவங்களுக்கு வந்து அதனால தான் அதனால தான் இது எதை எப்போது எப்படி செய்வது என்பது அவங்களுக்கு தெரியும் என்பதனால நாங்களும் நாங்கள் அவர்களுக்கு வந்து காவலனாக இருப்போம் என்பது நாங்க நாங்க வந்து உணர்ந்திருக்கிறதுனால இதே தெல்ல தான் இடமானு கேக்குறேன் கடைசி வரைக்கும் இல்ல எப்போதும் எப்போதும் இடம் உண்டு எப்போதும் நான் அதான் இதே தெல்ல மாதிரி இடத்தால அடக்கப்படுவதல்ல ஆதரவு ஓகே அது இடயத்தில் இதயத்தில் இல்ல உடலால் அதாவது எப்போதும் ஆமா இது இது வர நண்பன் வர இருக்க கூடிய அந்த இடத்தை நாங்கள் நிரந்தர சிறுபான்மையினுடைய நிரந்தர நண்பன் என்ற இடத்தை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எவரும் பறிக்க முடியாது இடத்தால் அடக்க கூடியது அல்ல ஆதரவு என்பது மக்களவை தேர்தலில் இதற்கு முன்பு இந்த முறையில் மக்களவை தேர்தலில் காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இத்தனை சீட்டு வேணும் அல்லது இத்தனை அமைச்சரவை பதவி வேண்டும் என்று திமுக கேட்டபோது அங்கே இடத்தால் அளப்பது தான் ஆதரவாக இருக்குது நீங்க அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது இடத்தால் அளப்பது ஆதரவு இல்லை என்ற நிலைப்பாடு மாறிக்கிறது சரி மனோர் பாஷா நீங்க எப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது ராஜ்யசபா சீட்டு வைக்கிற கோரிக்கை இருக்குதா ஒப்பந்தம் ஏதாவது போட்டுட்டீங்களா இல்ல கூட்டணி தர்மம் உண்டா இல்ல ராஜ்யசபா சீட் எல்லாம் வேண்டாம் எந்த இது நிபந்தனையற்ற ஆதரவு அப்படிங்கிற ஒரு அந்த நிலையில இருக்குதுங்களா இல்லை எங்களை பொறுத்தவரை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற தலைமையிலான கூட்டணியில் தொடர்ந்து நீடித்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்கள் தலைவர் ராஜ்யசபை சீட் கேட்டாரா இல்லையா என்று இதுவரை எங்களுக்கு தெரியாது என்றைக்கு வைகை செல்வன் அவர்கள் தமாகாவுக்கும் தேமுதிகவுக்கும் ராஜ்யசபை சீட் கேட்பது சரியல்ல எங்கள் கட்சியிலே நிறைய தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னதற்கு பிறகுதான் எங்களுக்கு எங்கள் தலைவருக்கு ஒரு பரிசீலனை அங்கே இருக்கிறதோ என்ற எண்ணம் எங்களுக்கு வந்தது எங்களை பொறுத்தவரை நீங்கள் சொன்னதை போல மக்கள் நல கூட்டணியில் நாங்கள் அங்கே வகித்த போது பரிசீலனை நீங்க கேட்காமலே இருக்குதா நினைக்கிறீங்களா இல்ல நீங்க கேட்டு இருக்குதா நினைக்கிறீங்களா எங்க அதாவது அவங்களே சொல்லும் போது அவங்களுக்கு பரிசீலனை இல்ல தாமாக்கா இருக்குன்றது எங்களுக்கு அந்த பரிசீலனை நீங்க கேட்காமலே வந்துருமா நான் கேட்கிறேன் ஏங்க அதாவது அவங்க சொல்றாங்கல்ல நான் கேட்டோமா இல்லையான்னு முதலமைச்சர் தான் சொல்லணும் அது எப்படி சார் நீங்க சார் உங்க கட்சியை சேர்ந்த மூத்த உறுப்பினர் உங்களுக்கே தெரியல நாங்க வந்து சார் இந்த அதிமுக கூட்டணியை பொறுத்தவரை ஜனநாயக ரீதியான ஒரு கூட்டணி தோழமை கட்சிகளை அங்கீகரிக்கக்கூடிய கூட்டணி என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு உறுதி எதுங்க ஜி கே வாசனுக்கு ஒரு சீட்டு உறுதி அதாவதுங்க தோழமை கட்சிகள் அங்கீகரிக்கிறதுன்னா ஆமா சார் நீங்க முன்னேற்ற கழகம் இப்ப வந்து மூணு வேட்பாளர்கள் அறிவிச்சாங்க முதலமைச்சர் வந்து வயசுக்கு வந்து பொண்ணு இருந்தா மாப்பிள்ளை வீட்டுல இருந்து வந்து பொண்ணு பாக்குறது இயற்கைன்னு சொன்னாங்க அப்படி சொல்லும் போது எந்த பெண்ணையும் வைத்திருக்கின்ற பெற்றோர் நல்ல மாப்பிள்ளையா வரணும் தான் பார்ப்பாங்க அப்படி இருக்கும் போது நல்ல மாப்பிள்ளைய தேர்ந்தெடுக்கின்ற உரிமை நீங்க பொண்ணை பெற்றவங்க தானே இந்த மாப்பிள்ள சரியா இல்லையான்றது அவங்க தானே முடிவு எடுக்கணும் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்க மாம்பிள்ள கெ எங்க மாப்பிள்ள வந்து ஒரு நல்ல ஒழுக்கமுள்ள மாப்பிள்ளன்றதுல நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டு மக்களும் நம்புறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இருக்கின்ற மாப்பிள்ளைகளில் ஆளுமை திறமை இருக்கிற மாப்பிள்ளை யாருன்னா ஜி கே வாசனா தான் இருக்க முடியும் அஇஅதிமுக அவங்களுக்கு நிறைய முறைப்பையும் முறைப்பாண்டி ஆனா ஜனநாயக ரீதியாக தோழமை கட்சிகளை கூட அவர்கள் பரிசீலிக்கின்ற அளவுக்கு பெரிய மனசு இருக்கு அந்த அடிப்படையில தான் முதலமைச்சர் சொல்றாரு பொண்ணு வயசுக்கு வந்துட்டா நிறைய மாப்பிள்ளைகள் வந்து பொண்ணு கேட்பாங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு பெரிய மனசு அந்த ஆளுங்கட்சி கேட்டீங்களா இல்லையாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல தெரியல இல்லைன்றது அவங்க கேட்டிருக்கோம் சொல்றாங்கல்ல நீங்க கேட்டது உண்மை ஓகே சரிங்க அவங்க வைகை ஆமா சார் நீங்க வந்து அதாவது அதுல மாறுபட்ட கருத்து இல்ல சார் கொடுத்தா வேணாம் ஏன் சார் சொல்ல போறோம் அது மட்டும் இல்ல நீங்க வந்து இப்ப ஏன் சப்ஜெக்டோடே நிறுத்துங்கன்றீங்க ஆனா திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணியை பொறுத்தவரைக்கும் மூணு வேட்பாளர்கள் அறிவிச்சாங்க ஆனா அவங்களுக்கு தேவையான நாலு எம்எல்ஏக்கள் தேவை இத உணர்ந்த காங்கிரஸ்ல இருக்கிற தலைவர்கள் டெல்லிக்கு படை எடுத்துட்டாங்க காலம் தாழ்த்தினால் காங்கிரஸ் கோரிக்கை வைத்து விடும் என்கின்ற அவசரத்துல தான் திமுக மூணு வேட்பாளர்களை அறிவிச்சிருக்கு நண்பர் வைத்தியலிங்கம் சொன்னாரு திமுக ல இருந்து அறிவிச்ச வேட்பாளர்கள்ல திறமையானவர்கள் தான் அறிவிச்சிருக்கோம் இல்லன்னு சொல்லல சிறுபான்மை சமுதாயத்துல திறமையானவர்கள் இல்லையான்னு கேட்டீங்க இடி மின்னல் மழை கலைஞர் ஆட்சியில எம்ஜிஆர் காலத்துல ரகுமான் கான் மூணு பேர் 
சட்டசபையிலிருந்து நீக்கப்பட்டாரு அவருக்கு தகுதி இல்லையா அவரால் வாத திறமை இல்லையா இந்த பதவியுமே அனுபவிச்சது இல்லையா யாருங்க அமைச்சர் செல்வராஜ் அனுமதி அனுபவிக்க அனுபவிக்காதவரா நான் கேட்கறேன் அமைச்சரா இருந்தவர் தானே அவர் தானே திமுக கலைஞரால் அமைச்சர் பதவியில் நீக்கப்பட்டாரு அப்ப அவரு குடுக்கறீங்கல்ல சரி சிறுபான்மை சமுதாயம் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வாக்களிக்கும் நான் இப்படி வரேன் தாமாக்காலையும் நீங்க இருக்கிறீங்க தாமாக்காவில் நீங்க ஒரு சிறுபான்மை சமூகத்தை சேர்ந்தவர் ஜி கே முப்பனார் காலத்தில் இருந்தே அவருக்கு தீவிர விசுவாசியா இருக்கிறீங்க ஒருவேளை அந்த ஒரு சீட்டு தாமாக்காவுக்கு முடிவு பண்ணா ஜி கே வாசன் மனோர் பாஷாவுக்கு ஏன் கொடுக்க கூடாது சார் நான் என்ன கேட்கறேன் அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு சீட்டுகள் இருந்தால் மக்கள் உறுதினு <laughs> 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 சொன்னதுக்கு பிறகு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் டெல்லிக்கு போய் பேச்சுவார்த்தை நடத்துறாங்க டி ஆர் பாலுவும் கனிமொழியும் ராகுல் காந்தி வந்து கொடுக்க கூடாதுன்ற தாமாக்காக்கு உடனே அவர் என்ன சொல்லியிருக்கணும் கலைஞராக இருந்தா எங்களை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு தரதை நாங்கள் கொடுத்துடுறோம் நாங்க யாரு கொடுக்கறோன்றதை கேட்கற அதிகாரம் உங்களுக்கு கிடையாது சொல்ற அளவுக்கு அந்த துணிவு அன்னைக்கு அவருக்கு இல்ல திமுக கூட்டணியில் இடம் இல்லைங்கிறதுனால அவர் வழி இல்லாம கடைசி நேரத்தில் அதிமுக கூட்டணியில் இணைஞ்சிருக்கீங்க எங்க எல்ல இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் நீங்க உங்க கதைக்கு இல்ல நாங்க இணைஞ்சோம் சார் இல்லன்னு சொல்லல திமுக ஒரு அப்ப 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 இது இல்ல அப்ப இது கொள்கை கூட்டணி இல்ல நீங்க வந்து திமுக அணில இடம் இல்ல அவர் வழி இல்லாம அதிமுக கூட்டணியில் இருக்கீங்க சார் அதாவது இன்னைக்கு வந்து அன்னை அன்றைய சூழ்நிலையில இவ்வளவு நாங்க திமுக விட பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும் தெரிஞ்சு கூட எங்களை ஏத்துக்கிட்டு அங்கீகரிச்சு ஒரு தொகுதியை கொடுத்தது அண்ணா திமுக அதை நம்ம வந்து ஏத்துக்கிட்டு ஆகணும் அதனால அந்த கூட்டணியில தொடர்ந்து விசுவாசம் உள்ள ஒரு கூட்டணி கட்சியா நாங்க தொடர்ந்து திமுக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தெரிந்த பிறகும் அதிமுக ஏற்றுக்கொண்ட விஜயகாந்த் கூட தான் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாங்க ரெண்டு பக்கமும் இல்ல யார் தான் பேசல திமுக <laughs> 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 பங்கிட்டுவிப்பார்களா <laughs> 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 மீண்டும் வரவிருக்கிறேன் இது முதல் கேள்வி நீ தமிழகத்தின் முதல் கேள்வி எங்களுடையது சிறுபான்மையினருக்கு இடம் மறுக்கப்பட்டிருக்கிறதா திமுகவில் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இடம் அளிப்பார்களா அஇஅதிமுகவில் மாநிலங்களவை தேர்தல் குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கணும் திரு பிரியன் நான் அவற்றை கேட்டதுதான் வழக்கமாக கட்சிக்குள்ளே யாருக்கு சீட்டு அப்படிங்கிற விவாதம் எழுவது வாடிக்கை எந்த கட்சிக்கு சீட்டுங்கிற அளவுக்கு ஆய்வு இருக்கு அதிமுகவில் அது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது ஆரோக்கியம் ஜனநாயகம்ங்கிறார் அவர் அல்லது அஇஅதிமுகவுடைய பலவீனம் அப்படிங்கிற குரல்கள் உங்களுடைய பார்வை இல்லை என்னோடய பார்வை என்னென்னா வந்து அவங்க கூட்டணி கட்சியாக போட்டி போட்டாங்க அவங்களோட எந்த அக்ரிமெண்ட் அவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணல அவங்க பாமாக்க மாதிரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணல ஸோ அதனால் வந்து கொடுக்கறது கொடுக்காதெல்லாம் வந்து ஏடிஎம்கே தலைமையை பொறுத்த ஒரு விஷயம்தான் அதில் வந்து ஆனால் என்னென்னா ஒரு முதிர்ச்சியின்மை அரசியல் முதிர்ச்சியின்மை தான் தெரியுது பிரேமிலா தாட்டா ஏதோ பதவி வாங்கணும்னு சரி இப்போ ஒரு கூட்டணி கட்சி கூட நீங்கள் பேசும்பொழுது பல விதங்களில் நீங்கள் அவங்க கூட காண்டாக்டில் இருக்கலாம் நீங்கள் எதுக்கு வெளிப்படையாக வந்து கூட்டணி நிறுவனத்தை அனுசரிக்கணும் இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ யூ வாண்ட் டு மேக் அ டிபேட் பப்ளிக்காக ஒரு டிபேட் உருவாக்குறீங்க நீங்கள் யூ ஆர் ப்ரெஷரைசிங் ஏடிஎம்கே அது வந்து இப்போ நீங்கள் ப்ரெஷர் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் சக்தி வாய்ந்தவங்களா இருக்காங்களா இருக்கீங்களா அவங்க அப்படி தான் சொல்லுவாங்க இருக்கிறவங்க தானே சொல்லுவாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க சார் நம்ம மாதிரி நடு நடு நடுநிலையாளர்கள் என்ன பார்க்கணும் இல்லை சார் உங்களை உங்களை தான் தான் விமர்சிக்கிறாங்க டிவியில் தொலைக்காட்சி விவாதத்தில் உட்காந்துட்டு தேமுதிக ரெண்டு பர்னேஜ் ஒன்றரை பர்னேஜ் மூணு பர்னேஜ்னு சிலரெலாம் சொல்கிறாங்க பட் நாங்கள் தான் அடுத்த ஆட்சி அப்படிங்கிறாங்க நம்ம உண்மையாக தான் பேசுகிறோம் அதை அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல ஓகே அவங்க வாங்கின ஓட் பர்சன்டேஜ
நம்ம அதுக்கு மேலே பேசலையே இப்போ பாஜகவுக்கு மூணு பர்சன்ட் இருக்குது இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு தொகுதியில் போட்டி போட்டி இரநூத்தி முப்பது தொகுதியில் டெபாசிட் செய்திருந்தாங்கன்னா அது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நிலம் அது அந்த அதை பேசினா நம்ம அது உண்மையானது அது மாதிரி தான் எல்லாமே நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஏடிஎம் கேட்ட ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறீங்க அதை வந்து நீங்கள் வைக்க வேண்டிய முறையில் வைங்க அவங்க கொடுக்க வேண்டியது அவங்க இஷ்டம் இல்லை அவர்களுக்கே பல கமிட்மெண்ட் இருக்குது ஏன்னா இப்போ முப்பத்தெட்டு தொகுதியில் அவங்க தோத்துருக்காங்க பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனில் ஸோ பல பெரிய தலைகளை வந்து அவங்க ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அவங்க தம் தம்பித்துறை போன்றவங்க ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ணணும் கே பி முனுசாமி போன்றவர் பண்ணணும் ஏன்னா பார்த்திக்கு அவங்களாம் ரொம்ப நாளாக இருக்காங்க அந்த ஹவ் டு கிவ் அக்காமடேட் பண்ணணும் அவங்கள அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் பண்ணிங்கன்னா இவங்க தமாக தரப்பில் ப்ரெஷர் பண்ணுற மாதிரிலாம் எனக்கு தெரியல தேமுதிக வந்து ஓப்பனாக அடித்த ப்ரெஷர் பண்ணுறது வந்து ஒரு அரசியல் முதிர்ச்சியின்மையை காமிக்கிறது அது வந்து நிச்சயமாக ஓபிஎஸ்ஸோ யூபிஎஸ்ஸோ வந்து அந்த கமிட்மெண்ட்டை கொடுக்கல அவங்க ரிட்டர்னில் கொடுக்கல பார்க்கலாம் சொல்லியிருக்கலாம் சொல்லியிருக்கலாம் பார்க்க அவங்க கடைசி நிமிஷம் தான் அவங்க துரைமுருகன் கான்ட்ரவர்சினால் அவங்களுக்கு தெரியும் கடைசி நேரத்தில் என்ன நடந்தது துரைமுருகன் போய் பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் போனாங்க மறைமில மாநாட்டை வந்து படத்தை வச்சாங்க எடுத்தாங்க அப்புறம் கடைசி கட்டத்தில் ஏடிஎம் கேக்கு போனாங்க ஸோ இந்த சூழல்லாம் பின்னாடி பார்க்கும்போது எந்த கமிட்மெண்ட் அவங்க கொடுக்கல அவங்க பார்க்கலாம் சொல்லியிருக்கலாம் இபிஎஸும் ஓபிஎஸும் சொல்லியிருக்கலாம் பட் அதை பார்க்கலாம்ன்றதே ஒரு கமிட்மெண்ட் ஆகிடாது ஆக்சுவலாக வந்து ஏன்னா இப்போலாம் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்லேயே போடுறோம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று சொன்னாலும் இல்லைன்னு தானே அர்த்தம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஜெயலலிதா பார்க்கலாம்னு சொன்னாங்க பாமக கொடுக்கல அதுக்கப்புறம் அதனால வந்து அதனால அதுக்கப்புறம் தான் அக்ரிமெண்ட்டில் போட ஆரம்பிச்சாங்க இது மாதிரி இருக்கவே தான் ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா வந்து தேமுதிக கேட்கறதுக்கான உரிமைகள் இருக்குது மறுக்கிறதுக்கான உரிமைகளோ கொடுக்கறதுக்கான ஒரு தாராள மனப்பான்மையோ ஐடிஎம் கேக்கு இருக்குது ஆனால் ஏடிஎம் கேக்கு இப்போ இருக்கிற பொசிஷன் இங்கே தான் நம்ம நம்மளுடைய இன்ஃபுரன்ஸ் நம்ம கொண்டாடும் நம்ம அவர்களுக்கே வந்து ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால அவங்க எலெக்ஷன் இயர் சார் இது எலெக்ஷன் இயரில் போன வாட்டி அவங்க வந்து வேலூர் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் ஊட்டி ஒரு இஸ்லாமியர் கொடுத்தாங்க அருந்தேதிற்கு கொடுத்தாங்க ஸோ இப்போ எலெக்ஷன் இயரை பொறுத்த மட்டும் கட்சி கேடஸை வந்து அவங்க இது பண்ணணும் ரெண்டாவது அவங்களுக்கே ஒருங்கிணைப்பாளர் இணைய ஒருங்கிணைப்பாளர் அவங்களுக்குள்ள அந்த ஆட்கள் அகாமடேட் பண்ண வேண்டியது அதெல்லாம் வேற இருக்கும் குரூப் ஒன்னா சேர்ந்த போது அதெல்லாம் பேசியிருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி உங்க மூணு பேர் இப்ப இருக்க படுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு தான் வரும் இருபத்தி ஒண்ணுல வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது வந்து இருபத்தி ஒன்னு எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் வரலாம் ஒரு ராஜ்யசபா வேகன்சிஸ் அப்போ இவர்களுக்கு கொடுத்தால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று எலெக்ஷனில் இவர்கள் இதே கூட்டணியில் தொடருவாங்கன்னு என்ன நிச்சயம் ஓகே ஏன்னா அப்போ நே அப்போ இருக்கிற சூழலே வேறு மாதிரி இருக்கலாம் அப்போ இவர்கள் வேறு ஒரு கூட்டணிக்கு போயிட்டாங்கன்னா பதவி கொடுத்தும் போயிட்டாங்கன்னு ஆகிடும் சரி ப பதவி கொடுக்கல வச்சுக்கோங்க அப்போ ஐடிஎம் கூட்டணியில் இருக்க மாட்டாங்கன்னு நீங்கள் கேட்க காட்டிங்க ஏன்னா அப்புறம் இப்போது கொடுக்கலன்றதுனாலே அவங்க கூட்டணியில் இருக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் அப்போ இருக்கிற சூழலில் ஏடிஎம் கேக்கு போக வேண்டிய அவசியம் வந்து அப்போவும் போவாங்க நம்மகிட்ட எம்எல்ஏ இருக்கிறாங்க நம்ம தலைவர்கள் மூத்த தலைவர்கள் அனுப்புவாங்க தேமுதிக வந்து சமாளிக்கிறதுக்கு வேற பல வழிகள் இருக்கு இப்ப ராஜ்யசபா கொடுத்ததுதான் சமாளிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அவங்க அசம்பிளி எலெக்ஷன்ஸ் இன்னொரு பத்து சீட் கூட தரேன் அது கூட சொல்லலாம் அவங்க எங்க கூட இருங்க அதுதான் வேற வகையில வந்து ஏதாவது வாரிய தலைவர் ஏதோ ஒண்ணு சம்திங் அகாமடை அவங்க திருப்தி அளிக்கிற வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏதோ ஏதோ ஒரு அவங்க ஏதாவது பண்ணலாம் நான் அது சொல்ல வரேன் அதனால வந்து அதிமுகவை பொறுத்த மட்டும் எந்த கமிட்மெண்ட்டும் கிடையாது அவர்களை பொறுத்த மட்டும் அவங்க வந்து அதே சமயம் திமுக நீங்க கேட்கற ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்கறீங்க சிறுபான்மை ஒரு கேம் கொடுக்கல ரொம்ப திமுகவுக்கு சிறுபான்மை ஒரு கேம் கொடுக்கல திமுக வந்து வருத்தமும் சந்தோஷமும் கலந்து இருக்கு இப்போ திருச்சி சிவாவுக்கு நாலா தடவையா கொடுக்குறாங்க அது வந்து அவர் பெரிய பார்லிமெண்ட் ஏரியனா இருக்கலாம் பட் ஒரு எலெக்ஷன் இயர்ல வந்து எதுக்கு நாலா தடவையா அவர் கொடுக்குறீங்க எவ்வளவு இளைஞர்கள் திமுக இருக்காங்க அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கலாமே நீங்க அருந்த அந்தியூர் செல்வராஜ் கொடுத்தது கரெக்ட் தான் இல்லைன்னு சொல்ல வழக்கறிஞர் நீங்க அணிக்கு மூணாவது தடவையா கொடுக்குறீங்க பாரதி இருக்காரு பில்சன் இருக்காரு இப்ப என்ன ஆறு இளங்கோ இருக்காரு என்ன அவசியம் இருக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு இளைஞர்கள் திமுக ஒரு பெண்ணுக்கு திருச்சி சிவாக்கு எதுக்கு நீங்க நாலாவது அவர் அனுபவப்பட்டவர் வந்து சட்டமன்ற எலெக்ஷன் இந்த இயர்ல கட்சியில இருந்து தமிழ்நாட்டுல பயன்படுத்துங்க அவர் நல்ல பேச்சாளர் அவரு எல்லா மாவட்டங்களையும் போய் பேசுவார் கட்சி ஆர்கனைஸ் பண்ணுவார் முக்கலத்தோரா இருக்காரு தெற்குல வந்து திமுக கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கு ஏன் வந்து நீங்க வந்து அவரை வந்து இப்ப ஒரு மறுபடி ராஜ்யசபா கண்டுபிடிங்க நல்லா தடவை எவ்வளவு இளைஞர்கள் இருக்காங்க அதுதான் திமுக வருத்தம் இப்போ நேற்றுலேருந்து 
ஸ்டாலின் எடுத்த இந்த முடிவு வருத்தமும் சந்தோஷமும் ரெண்டும் கலந்து தான் திமுக கேடர் மத்தியில் இருக்கு நீங்க ரெண்டுக்குமே படிச்சீங்க ஒண்ணு சொல்லிட்டீங்கன்னா போய் சத்தின பேருவேன் அஇஅதிமுக இருக்கு வரையா அஇஅதிமுக கூட்டணியை தாண்டி அஇஅதிமுக இருக்கு இல்லையே ஓபிஎஸ் சிபிஎஸ் இருவரில் இந்த மூணு சீட் இருக்கு யாருக்கு ரெண்டு யாருக்கு ஒன்று ஏன்னா ஒன்றரை ஒன்றையும் பிரிக்க முடியாது யாரோ ஒருத்தருக்கு ரெண்டு ஒருத்தருக்கு ஒன்று இதில் யார் அப்பர் ஹேண்ட் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு வச்சுக்கோங்க <laughs> 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 ஆதரவாளர்கள் தனியாக நின்ற பொழுது நின்றவர்கள் அப்படிங்கிற முதலமைச்சரோட மிக நாகரிகமான கண்ணியமான கட்சியின் தலைமை சேர்ந்து முடிவெடுக்க கூடிய விஷயம் அப்படிங்கும் பொழுது அனைத்து தரப்பட்ட சீனியர்களுக்கும் அவருக்கு அந்த உரிய மரியாதையும் அங்கீகாரம் கொடுக்கறது தான் தலைமைக்கான பண்பு அது இருக்கிற இடத்துல நம்ம இந்த கேள்வியே அர்த்தமட்டும் இருந்தா கூட இந்த காலகட்டத்தில் வந்து இபிஎஸ் வந்து தன்னை கன்சாலிடேட் பண்ணிட்டார் போத் பார்ட்டி அண்டு ப பவரில் ரெண்டு அதிகாரத்துலேயும் பண்ணிட்டார் அதனால் அவருடைய வாய்ஸ் கொஞ்சம் ஓபிஎஸ் வாய்ஸோட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அவருக்கு வந்து ரெண்டு கேண்டிடேட்டும் ஓபிஎஸ் ஒரு கேண்டிடேட்டும் கொடுக்க அப்படி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இது வந்து நிதர்சனமான ஒரு விஷயம் இது வந்து இது ஒரு பிளவு உண்டாக்குற விஷயம் இல்லை இதுதான் உண்மை அப்படின்றப்படி வந்துடுறேன் நீங்கள் சொன்னது ஏன் அந்த கேள்வி வருதுன்னா நாடாளுமன்ற மாநிலங்களுடைய முன்னாள் உறுப்பினர் மைத்திரேன் தெரிவித்த கருத்துக்கெல்லாம் உங்களுக்கு நினைவு கூற வேண்டிய அவசியம் இருக்காங்க நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் இருந்தால் ஒன்று மட்டும் நினைவு கூறுறேன் அணிகள் இணைந்தாலும் மனங்கள் இணையவில்லைன்னு வரவர் அதனால தான் அந்த கேள்வி இந்த இரண்டு அணிகளில் யாருக்கு அப்படிங்கிற கேள்வி திமுக கூட்டணிக்கு ஜவரி உள்ள வந்து பேட்டி கொடுக்கல அது அது வேற வேற கட்சி அது வேற வேற கட்சி நான் ஒரே கட்சியை கேட்கறேன் திமுகவிற்குள் இரண்டு அணியா அப்படின்னு கேட்கறேன் எல்லா இடத்துலையும் அந்த டிசன்ட் வெளியில் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் எல்லா கட்சியிலும் இருக்கதா செய்யுது அதுக்கு என்ன வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணுங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு எல்லா கட்சியிலையும் ஃபேக்ஷன்ஸ் இருக்கும் எல்லா கட்சியிலையும் லீடர்ஸ் இருப்பாங்க செகண்ட் லைன் லீடர்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் இருப்பாங்க லாயலிஸ்ட் இருப்பாங்க இதெல்லாம் அன் நடைமுறையில் அன்றாடமாக நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இது ஒன்றும் பெருசாக லென்ஸ் போட்டு பார்த்து பேசுகிற அளவுக்கு இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் இந்த கிராம சொலோடல சொன்னால் ஒரு உரையில் இரண்டு கத்தி இருக்கின்றன அதான் கேட்குறேன் அந்த மாதிரி இரண்டு கத்தி ஒரு உரையில் இருக்குமா அப்படிங்கிறது தெரில இதுக்கு முன்பு அதிமுக அப்படி இருந்ததில்ல இப்போ ஒரு உரையில் இரண்டு கத்தி இருக்கின்ற பொழுது தான் அந்த வாதம் வருதுங்க இரண்டு கத்தி இருக்கிறதுங்கிறத நீங்களே ஒத்துக்கிறீங்களா அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லையே அதுதானே இப்போ நெக்ஸ்ட் அந்த இரண்டு கத்திகளினால பிரச்சனை சச்சரவு கூச்சல்கள் குழப்பமாக இல்லையே மூணு ஆட்சி ஒருத்தான <laughs> 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 திமுக வந்து இந்துக்களுக்கு எதிரான இயக்கம் ஒரு பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கு ஆனா அந்தியூர் சொல்வராஜ் எதுக்காக நீக்கப்பட்டார் தீமுதிச்சதுக்காக நீக்கப்பட்டார் அவர் மீண்டும் அக்காமலேட் பண்றது மூலமாக நாங்கள் எல்லாம் இந்து இந்த கடவுளுக்கு எல்லாம் எதிரானவர்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதிரானவர்கள் ஒரு மெசேஜை கன்வே பண்ணார் மறுபடியும் குற்றச்சாட்டு வரும்போது டாபிக் ஒரு ஒரு துணையும் போய்கிட்டே இருக்கு ஒரு மதிப்புக்குரிய வைத்தியலிங்கம் அவர்களும் ஃபஸ்ட்டு கட்ட பதில் என்ன சொன்னார் பிரதிநிதித்துவம் கொடுத்தும் கூட அந்த சமுதாயத்தினர் அவங்க பின்னாடி இல்லை நாங்கள் பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா அவங்கள கேட்கலனா அவங்க எங்கள் பின்னாடி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா அப்போ அவர்கள் உங்களை வாக்கு வங்கியில் மட்டும்தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்கிறத நிதர்சனமான கல யதார்த்தம் இதே அந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் இன்று புரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வாக்களித்ததால் இந்தியா முழுதும் பத்தி எரிஞ்சுன்னு சொல்கிறாலே பத்தி எரிய வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு முழு துணையாக நீங்களும் இருக்கிறீர்கள் அதை அவர்கள் இப்போ உணர தொடங்கியிருக்கிறார்கள் காலப்போக்கில் அதோட விடை உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொல்லிக்கிறேன் நான் இந்த ஒரு உரையில் இரு வாழ்கள் இருக்க முடியாதுங்கிறத காரணம் பழமொழி எதனால் வந்ததுன்னா அந்த உரையில் வந்து தோலால் செய்யப்பட்டதில் வாழ் இருந்தால் தான் அது எப்போதும் பயன்படுத்த தகுதியானதாக இருக்கும் இரண்டு இரும்புகள் கொண்டு கொண்ட ஒரு வாழ் இருந்தால் துருப்பிடிச்சு போகும் வாழ் அதுதான் இப்போது நடந்து கொண்டு இருக்கிறது அதிமுகவில் அது அவர்கள் வாழ் 
மகிழ்ச்சியோட <laughs> ஒருவனேவன் <laughs> 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 நம்பிக்கையாளர்களும் <laughs> 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 தொண்டனுக்கு <laughs> 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 கட்சி சாராத ஒரு பொது ஜனத்துக்கு நீங்க உங்க நம்பிக்கை கிடத்துங்க அந்த தான் நான் கேள்வி வைக்கிறேன் என்ன கேட்கிறேன் புதிதாக கட்சிக்கு எத்தனையோ பேர் உழைத்திருக்கிறார்கள் நீண்ட காலமாக உழைத்து இதுவரை பதவி அனுபவிக்காதது திமுக இருக்கிறார்கள் அவர்களில் ஒருவருக்கு ஒரு பிரதிநிதித்துவத்தை கொடுத்தால் என்ன பிரியனோட கேள்வி ஒன்று பெண்கள் யாருக்காக ஒன்னும் கொடுத்திருக்கலாம் போனதற்கான நியாயமான காரியங்களை நீங்க சொல்லுங்க அப்போதைக்கு எதை செய்தால் சரியாக இருக்கும் என்று தீர்மானிப்பதுதான் மூன்று பேரும் எந்த இடத்திலும் தகுதி குறைபான குறைபாடான அல்லர் அதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஒன்று ஆனால் திருச்சி சிவாவை விட தகுதியானவர்கள் வேறு யாருமே திமுகவில் இல்லையான்னு ஒருக்கிறார் உழைப்பிற்கு என்றைக்கும் மரியாதை கொடுக்கிற வைகோ ஆறு முறை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் திமுக ஆறு முறை ஒரு முறை இல்ல ஆறு முறை அப்ப அவர் வந்து தகுதி குறையானவர்கள் தெரிவு 
நம்பிக்கையை திமுக பற்றிய பாரியும் திமுக பற்றிய பாரியும் பொது வழி விவாதத்துல ஒண்ணு உண்டு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் யாருனே தெரியாது திடீர்னு கூப்பிட்டு அவங்களை வந்து எம்எல்ஏ ஆக்குவார் சொல்லி ஜெயலலிதா எம்பி ஆக்குவார் அமைச்சர் ஆக்குவார் அப்படிங்கிற ஒன்று 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 ஆனால் குடிசை வீட்டில் ஏற்கனவே கொடுத்தவர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் திமுக பதவி கொடுக்குற ஒரு விமர்சனம் இருக்கும் ஒரு சின்ன இடைவெளிக்கு பிறகு மனோர் பாஷா அவருடைய கருத்துக்களை கேட்டறியலாம் மீண்டும் வரவேற்கிறேன் இது முதல் கேள்வி இனி தமிழகத்தின் முதல் கேள்வி எங்களுடையது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இடம் கொடுக்குமா அஇஅதிமுக ராஜ்யசபா தேர்தலில் இஸ்லாமியர்கள் பெண்களுக்கான இடங்களை தவிர்த்து விட்டதா திமுக ஏன் என்ற கேள்வியோடு பயணித்து கொண்டிருக்கின்றோம் திரு மனோர் பாஷா இதில் நாங்கள் கேட்டோம் அப்படிங்கிறத அவங்க தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க எங்களுக்கு தெரியல அப்படிங்கிறது உங்களோட வாதமாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு அல்லது தமாகாவுக்கோ அல்லது தேமுதிகாவுக்கோ கொடுப்பதில் இன்னொரு சிக்கல் இருக்குன்னு பிரியன் சுட்டி காட்டினார் வர இருக்கக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலில் இதே கூட்டணி தான் நீடிக்கும் என்று என்ன உத்தரவாதம் இருக்குது அப்போது தமாகாவோ தேமுதிகாவோ கேட்பதில் ஒரு லாஜிக் இருக்குது ஏன்னா அதிமுக எப்படி கொடுக்க முடியும் அவங்களுடைய எம்எல்ஏக்கள் அவங்க போராடி உழைத்து வெற்றி பெற்ற எம்எல்ஏக்கள் உங்களுக்கு ஓட்டு போட்டுட்டு நீங்கள் கூட்டணி மாறிட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் சார் இந்த கூட்டணியை பொறுத்தவரை நம்பிக்கை தான் கூட்டணிக்கு முக்கிய அச்சாரம் எங்களை பொறுத்தவரை எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மக்கள் நல திட்டங்களை வரவேற்று உடனிருந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் நம்பிக்கையோடு எங்களுடைய தலைமை இந்த கூட்டணியில் நீடிக்கிறது என்பதை அதிமுக தலைமை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் சொல்வதைப் போல நாளைக்கு நாங்கள் கூட்டணி மாறிவிடுவோம் என்றெல்லாம் அவர்கள் சந்தேகப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை தொடர்ந்து உறுதியாக தொடர்ந்து எங்கள் கூட்டணி அதிமுகவோடு நீடிக்கும் என்பதில் அதிமுக தலைமைக்கே தெரியும் நீங்கள் சொல்வதைப் போல கூட்டணி மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் எத்தனையோ கட்சிகள் இன்னும் சொல்ல போனால் மக்கள் நல கூட்டணி ஆரம்பித்த பொழுதே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வரவிட வது வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் அந்த அணியையே அமைத்தார்கள் கடைசி நேரத்தில் தமிழ் மாநில அமைத்தோம்னு சொல்லுங்க நீங்கள் அதில் இருந்து இல்லை கடைசி நேரத்தில் அதே தான் சொல்கிறேன் கடைசி நேரத்தில் எங்களையும் அழைத்து அந்த கூட்டணிக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னார் திமுக ஆட்சி வரலாம் தடுப்போம் வாங்கன்னு கூப்பிட்டுருக்காங்க நீங்கள் அப்படி தடுத்தவர்களைத்தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அங்கீகரித்து ஆளுக்கு ரெண்டு எம்பி சீட் அப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு அங்கே வச்சுக்கலாம் நீங்களும் தடுத்தீங்கல்ல தடுத்தல் உங்களுக்கு பங்கு நாங்கள் வந்து கடைசி நேரத்தில் தான் போனோம் எங்களை வந்து கூப்பிட்டதுனால கடைசி நேரத்தில் சரி மக்கள் நல கூட்டணி அதுல நீங்க கேட்டீங்க சார் அதிமுக லயும் நீங்க கடைசி நேரத்துல தான் போறீங்க மக்கள் நல கூட்டணியில நீங்க கடைசி நேரத்துல தான் போறீங்க சார் உங்களுக்கான वोट பேங்க் தான் என்ன சார் சார் வரும்போது பாருங்க वोट பேங்க் என்னன்றதை காலம் நிர்ணயிக்கும் ரெண்டு வந்துருச்சு நீங்க நீங்க மக்கள் நல கூட்டணியில கடைசி நேரத்துல போனீங்க ஆமா சார் திமுக தருவாங்கனே இது பாத்தீங்க அவங்க தடுவாங்க கடைசி நேரத்துல அதிமுக கூப்பி இருக்கீங்க நீங்க 26 சட்டமன்ற தொகுதிகளல போட்டிட்டோம் நீங்க கேட்டிங்க உங்களுக்கு ஏன் கொடுக்க கூடாதுன்னு கேட்டிங்க மயிலாப்பூர்ல பெரும்பான்மையானவர்கள் பிராமணர்கள் இருக்கிற அந்த தொகுதியில் போய் முஸ்லீமாக இருக்கிற என்ன போய் வேட்பாளரான் இருக்கிறார் தலைவர் வாசன் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் சார்பில் ஏன்னு சொன்னால் மத சார்பற்ற கொள்கையை அழுத்தமான நம்பிக்கை இருக்கிறது என்பதனால் ஒரு இஸ்லாமியரான என்ன நிறுத்துறாரு தலைவர் மூப்பனார் தமிழ் மாநில எங்களுக்கு மயிலாப்பூர் சார் ஆமாம் சார் இருந்தாலும் அந்த அந்த தொகுதியில் வந்து இங்கேருந்து எடுத்து இல்லை மதுரை மத்திய தொகுதியில் தலைவர் மூப்பனார் என்ன பண்ணுறார் ஹக்கீமை போய் நிறுத்துறாரு மீனாட்சி அம்மன் கோயில் இருக்கிற இடத்துல ஏன்னு சொன்னால் மத சார்பற்ற கொள்கையில் மத நல்லிணக்கத்தில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் அழுத்தமான நம்பிக்கையோடு இருக்கிறது அதனால எங்கள் தலைவரை பொறுத்தவரை இஸ்லாமியர்களை எந்த வகையில பாதுகாக்க வேண்டும் எந்த வகையில அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்ற விஷயம் தெரிந்தவர் அதனால எங்களுக்கு கிடைக்கும் நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துறீங்க இல்ல இல்ல சார் அதாவது இப்ப பொறுத்த வரைக்கும் ஒட்டுமொத்த தமிழ் மாநில காங்கிரசும் தலைவர் வாசன் இந்த முறை வாய்ப்பு வந்து கிடைத்தால் அவர் ராஜ்யசபாவுக்கு போக வேண்டும் என்று எல்லோரும் விரும்புகிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு ஆளுமை திறமை உள்ள ஒரு தலைவர் என்கிற அடிப்படையிலே தலைவர் வாசனுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும் என்ற ஆசை எங்களுக்கு இருக்கிறது அவருக்கு இருக்கோ இல்லையோ அது எங்களுக்கு தெரியாது அதிமுகவிடம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கோரிக்கை இருக்கிறதா ஏன்னா டெல்லியில் ஜி கே வாசன் பிரதமரை சந்தித்த பொழுது ஒரு செய்தி வெளியானது மாநிலங்களை உறுப்பினர் பதவியை ஒன்று அவர் கேட்டறிய விரும்புகிறார் அதனால பிரைம் மினிஸ்டர் சந்திச்சிருக்கிறார் அப்படின்னு இப்போ இளகணேசன் மகாராஷ்டிராவிலேருந்து தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் நிர்மலா சீதாராமன் கர்நாடகாலேருந்து ராஜ்யசபாவுக்கு அந்த அந்த மாதிரி பாஜக ஆட்சி செய்யக்கூடிய
தலைவர் வாசன் தமிழ் மாநில காங்கிரஸை ஆரம்பித்ததற்கு முன்னால் டெல்லிக்கு போனாலே அவர் காங்கிரஸில் சேர்கிறார் கமல்நாத்தோடு பேசிவிட்டார் என்று சொன்னார்கள் அதன் பிறகு பாஜக அதிமுக கூட்டணி நாங்கள் அங்கு வைத்ததற்கு பிரதமரோடு கோவை பொதுக்கூட்டத்தில் பேசினார் நீங்கள் என்னை வந்து டெல்லியிலே சந்திங்கள் என்று சொன்னார் போகவில்லை அதற்கு பிறகு மகாபலிபுரத்திற்கு வரும்போது என்ன என்னை சந்திக்க வரமாட்டீர்களா என்று சொன்னார் அடுத்த முறை நான் டெல்லிக்கு வரும்போது சந்திக்கிறேன் என்று போய் பார்த்தார் இது மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பு தலைவர் வாசனை பொறுத்தவரை அரசியல் ரீதியாக அவர் ஒரு நிலைப்பாட்டிலே உறுதியாக இருக்கக்கூடியவர் நான் கேட்ட கேள்வி பாஜக ஆட்சி செய்யக்கூடிய மாநிலங்களின் மூலமாக மாநிலங்கள் உறுப்பினர் நான் சொல்றது கேளுங்க நான் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுவதாக இருந்தால் நான் பிறந்த மயிலாடுதுறையிலே போட்டியிடுவேன் அல்லது நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற தென்சென்னையிலே போட்டியிடுவேன் என்ற ஒரு கருத்திலே அடிப்படையாக இருக்கக்கூடியவர் தலைவர் வாசன் தவிர வேறு எங்கும் அவர் போய் போட்டியிடக்கூடிய எண்ணம் அவருக்கு கிடையாது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து மூலமாக அதிமுக கூட்டணியில தான் இருக்காரே தவிர பாஜக கூட்டணி மறப்பீங்க அதுல வந்து நாங்க தெளிவா இருக்கோம் வேற மாநிலத்துல போய் இதாவதுக்கு வந்து நாங்க ஒண்ணு திருநாவுக்கரசம் இல்ல இலாகணிசம் இல்ல நாங்க தலைவர் வாசன் தான் வாசனை பொறுத்தவரை இந்த மண்ணினுடைய தமிழகத்துடைய உரிமைகளுக்காக தமிழகத்தினுடைய நலனுக்காக குரல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பச்சை தமிழர் சோ வேற மாநிலத்தில இருந்து கொடுத்தால் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்புங்கிறதுக்கான அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியும் இவரிய சீனியர் ஜேர்னலிஸ்ட் அந்த மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பை நானும் மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பாக தான் பார்க்குறேன் மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்புகளில் வேறு எந்த பதவி சார்ந்த விஷயங்களும் செய்திகளும் பேசப்பட்டிருக்கிறாது என்பதை மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நீங்கள் சொல்லுங்களேன் இல்லை இல்லை அப்படிலாம் நம்ம நினச்சா நம்ம தான் வந்து அறியாமையில் இருக்கணும்னு இருக்கோம் அதனால் வந்து ஒரு இரண்டு தலைவர்கள் சந்திக்கும் போது பல விஷயங்களை பேசுவாங்க ஆக்சுவலாக வந்து அதில் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் இது தான் பேசினாங்க இது தான் பேசலை அப்படின்னா நம்ம சொல்ல முடியாது என்னாச்சு உங்களுக்கு கர்நா இது மத்திய மகாராஷ்டிராவில் என்னாச்சு அமித்ஷாவும் உத்தவ் தாக்கரேவும் தனியாக பேசும்போது நீங்கள் தான் செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கார் ஆனால் ம பொது மேடைகளில் பேசும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஃபட்டாவிஸ் தான் முதல் வரணும் அமித்ஷா பேசிட்டு வந்திருக்கார் தேர்தலுக்கு பிறகு என்னாச்சு நீங்கள் எனக்கு முதல் ஒரு பதவி எனக்கு தான் சொன்னீங்கன்னு நான் எப்போ யார் சொன்னேன் திருப்பி கேட்டாங்க இவங்க நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் எங்கள் வீட்டில் வந்து பேசுறீங்க அப்போ சொன்னீங்கன்னு அவர் சொன்னார் அப்போ ரெண்டு பேர் அரசியல்வாதிகள் பேசும்பொழுது பல விஷயங்கள் பேசப்படுறது நிலைமைக்கு ஏற்ப மாற்றப்படுகிறது விஷயங்கள் அதனால வாய்ப்பு <laughs> 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 மோடியே கூப்பிட்டு இல்லைங்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க நீங்க அனுபவிக்க ஒரு மந்திரியா இருந்திருக்கீங்க வாங்க எங்க அமைச்சர்களை செயல்படுங்க கூப்பிட்டால் வாய்ப்புகள் <laughs> 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 பாஜகவுக்கு <laughs> 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 ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் 
அதனால நம்ம ஹைபோதிக்கலாம் கேள்வி நம்ம மோடி வேணா சந்தோஷப்படுத்திக்கலாம் ஓகே மனசு வேணா சந்தோஷம் கொடுக்கலாம் நம்ம ஹைபோதிக்கலாம் கேள்வி கேட்டோம் என்ன நான் கேக்குறது மோடி ஒருவேளை அப்படி ஒரு ரெக்வெஸ்ட் வச்சா நீ அதை நிராகரிக்க முடியல இருக்கு இதே 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 போய் एनपीआर ல எங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் இருக்குன்னு சொல்லி கடிதம் கொடுத்து தான் வந்திருக்கோம் நம்ம சும்மால வெறும் வாயில மேடையில போட்டு நாங்க எதிர்க்கிறோம் எதிர்க்கிறோம் பேசல நாங்க ஆதாரப்பூர்வமா ஆணித்தரமா எங்களுடைய செயல்பாடுகளுக்கு என்ன சொல்லி மக்களுக்கு வெளிப்படையா தான் காமிச்சோம் அது ஸ்டாப் பண்ணி இருந்தா நீங்க ஒரு மாட்டு கருத்து இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கீங்க ஏய் ஆதரிச்சவங்க மாட்டு கருத்து எல்லாம் மாறி பேசுறோம் நான் சொல்றேன் நாங்க எதையுமே மாறி மாறி பேச மாட்டோம் இங்க ஒண்ணு அங்க ஒண்ணு இல்ல டெல்லி போனா பேச்சு மாறி இராது தமிழ்ல இருந்தா பேச்சு வேறையா இருக்காது அதனால முடிவெடுக்க ஒரு இடத்துல இருக்கிற யாருக்கு அவங்க கரெக்டா முடிவெடுப்பாங்க இங்க இடம் வந்து ஒரு வரிய சுருக்கம் ரெண்டு ரெண்டு வருஷமா எனக்கு ஒரு வேலை இல்லேன்னு சொல்ல மைத்ரேன் புலம்பற மாதிரியான எங்களிடம் வந்து அந்த மாதிரி யாருமே நிறுத்தப்படுவாரா <laughs> கேள்வி <laughs> 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 நிறைவு செய்கின்றேன் முதல் கேள்வி என்றும் குரலாற்றவர்களின் குரலாய் நான் செய்தேன் நன்றி